Hello everyone. The topic that we are going to discuss today is index numbers. Now, index numbers are those statistical techniques which helps in determining a change in price, quantity, value, or any other variable. So, index numbers helps in determining about inflation, deflation. Index numbers tells us whether the prices are increasing or decreasing, whether the imports exports are rising or falling, whether the agricultural or industrial production is increasing or decreasing. Right? So index numbers they are getting very very popular and they are one of the most uh, commonly techniques used in finding out the change in price, quantity or value. तो इंडेक्स नंबर से ये पता लगता है कि हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स राइज कर रहे हैं और दे आर फॉलिंग डाउन प्राइसेस वेदर दे आर गोइंग अप और गोइंग डाउन नाउ सपोज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर इज कमिंग एज 102% ये इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करने के जितने भी मॉडल्स हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन इन आवर कमिंग लेक्चर्स बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स Now supposing the the value of index number is coming as 102%. तो 102% का मतलब ये हो गया कि जो prices हैं, वो base year के comparison में 2% से increase हो गई हैं, right? और अगर 102% की जगह 110% होता आंसर तो इसका मतलब है प्राइसेस बेस ईयर के कंपेरिजन में 10% से इंक्रीज हो गई हैं, राइट right? 100 से कितना इंक्रीज हो रही हैं? इसी तरह से अगर इंडेक्स नंबर की वैल्यू 140 परसेंट आई तो 140 का मतलब प्राइसेस कितने से इंक्रीज हो गई है 40 परसेंट से बट द प्राइसेस कैन आल्सो फॉल अगर वैल्यू इंडेक्स नंबर की आ रही है 98 परसेंट तो 100 से कितना कम हो गया 2 परसेंट इसका मतलब प्राइसेस हैव फॉलन बाय 2 परसेंट एज कंपेयर टू दाइस ऑफ दर और एल्स If the value of index number is coming as 70%, तो 70% का मतलब क्या हो गया? Prices कितने से decrease हो रही हैं? By how much? The prices are decreasing by 30%. 100 से कितना कम है? 70. 30%. So the prices have decreased by 30%. So by their use, you know, index numbers are rightly called as the barometers of the economic activity. क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में काफी चीजें पता चलती हैं आपको बताया भी है जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स प्राइसेस का इंक्रीज डिक्रीज सो इंडेक्स नंबर इज वेरी वाइडली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स एंड दैट साइड ऑल्सो कॉल्ड एज दैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी नाउ we are going to discuss all the मॉडल्स ऑल द टेक्निक्स ऑफ इंडेक्स नंबर इन डिटेल बट जस्ट टू नेम अ फ्यू we will be starting with fixed base method right now fixed base method it's a technique which is further classified into two one year base and average base method a one year base ke andar jo index number ka formula use hoga wo hoga summation uh, sorry it will be used uh, the formula which will be used will is p1 upon p0 into 100 ye to hai one year base ka P1 का मतलब है प्राइस ऑफ द करंट ईयर P0 का मतलब है प्राइस ऑफ द बेस ईयर तो यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा इंडेक्स नंबर का वन ईयर बेस में एक ईयर कोई सा भी बेस ले लेंगे और प्राइसेस जो करंट ईयर की होंगी उनको डिवाइड करेंगे हम बेस ईयर की प्राइस से इंटू हंड्रेड ये तो है वन ईयर बेस एवरेज के अंदर P1 वन विल बी डिवाइडेड बाई एवरेज सो पी वन अपॉन एवरेज इंटू हंड्रेड जो करंट ईयर की प्राइस है वो एवरेज से डिवाइड की जाएगी एवरेज फाइव इयर्स की भी हो सकती है सेवन इयर्स की भी टेन इयर्स की भी राइट right? जो भी डेटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप एवरेज निकालेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पी वन अपॉन एवरेज इन टू हंड्रेड ये तो है फिक्स बेस मेथड की दो कैटेगरी वन ईयर बेस एंड एवरेज बेस मैथड देन अनदर इज चेन बेस मैथड नॉ चेन बेस मैथड इज बेसिकली Based on link relatives. Link relatives यहाँ पर कैसे निकलेंगे? जो भी current year price होगी, 
उसको प्रीवियस ईयर प्राइस से डिवाइड करेंगे हम सो करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इनटू 100 सो वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द ईयरली डेटा और उस लिंक की हेल्प से हम फिर चेन बेस्ड इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे राइट सो इंडेक्स नंबर्स दे आर वेरी वेरी एसेंशियल इन दे हैव गॉट दी दी सेलिएंट फीचर्स they are very very essential in finding out the change in price quantity or value and they got certain features also index numbers are specialized averages which are capable of being expressed in percentage to so, index numbers ke bare mein aapko ek to ye dhyan rakhna hai ki ye specialized averages hoti hain which we will be discussing in weighted average method and they are always expressed in percentage jo bhi aapko example bhi dete 102% 110% 140% then index numbers measures the changes in the level of a given phenomenon index number changes measure karta hai koi bhi ek particular process ho aur uske baad un changes ke jo effects hote hain that is also measured with the help of index numbers and that is the third feature that index number measures the effect of changes over a period of time right ki particularly prices increase ho rahi hain decrease ho rahi hain exports imports increase ho rahe hain decrease ho rahe hain aur unka kya effect pad raha hai economy pe that's also measured with the help of index numbers and that's why index numbers they help in framing suitable policies they reveal trends and tendencies ट्रेंड्स का तो पता लगता ही है जैसे आपको बताया भी था कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इनके बारे में डिटेल में पता लग जाता है साथ ही साथ जो भी चेंजेस आ रहे हैं प्राइसेस में क्वांटिटीज में दे आर आल्सो रिवील्ड विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स एंड दे आर वेरी वेरी यूजफुल इन डिफ्लेटिंग नाउ डिफ्लेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रियल इनकम सो इंडेक्स नंबर्स आर अगेन वेरी वेरी यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द रियल इनकम एज वेल एज द रियल इनकम इंडेक्स राइट तो डिफ्लेटिंग के प्रोसेस को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर कमिंग लेक्चर्स बट दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स और लेट्स कंटिन्यू विद आवर ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द मॉडल्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स सो इंडेक्स नंबर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू वेटेड एंड अनवेटेड मेथड्स नाउ दे फॉर दे कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू सिंपल एग्रीगेटिव मेथड then simple average of price relatives method weighted aggregative method and weighted average of price relatives method ab simple aggregative methods mein formula apply karte hain hum summation p1 upon summation p0 into 100 summation p1 ka matlab hai jo bhi current year prices hain aur jitni bhi commodities hain un sab ka hum total kar lenge un sab ke total ko bola jayega summation p1 उसको डिवाइड करेंगे हम समीशन पी जीरो से समीशन पी जीरो मतलब जो भी बेस ईयर की प्राइसेस हैं जितनी भी कमोडिटीज की उनका टोटल किया जाएगा समीशन पी जीरो से डिवाइड किया इन टू हंड्रेड कर दिया राइट सो दिस सिंपल एग्रीगेटिव मेथड इट इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ऑफ समीशन पी वन अपॉन समीशन पी जीरो इन टू now the price index is obtained by dividing the total of different prices of the current year and it's divided by the aggregate of different prices of the base year multiplying by 100 you will get the value of index number using simple aggregative method aur ye cheez aapko batayi thi humne summation p1 ka matlab hai total of the prices of the current year aur isko divide karenge hum summation p0 se Summation P zero is total of the prices of the base year. Then simple average of relatives method. Now in this method, the current year price is expressed as a price relative of the base year price. These price relatives are then used to find out the average. अब ये average कैसे निकलेगी? पहले तो हम price relatives calculate करेंगे. हर कमोडिटी का प्राइस रिलेटेड कैलकुलेट किया जाएगा उसके लिए फॉर्मूला लगेगा पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड अब पांच कमोडिटी है पांचों कमोडिटीज के लिए प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट किए जाएंगे फिर इन प्राइस रिलेटिव्स का टोटल होगा 
और इस टोटल को जब आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जितनी भी कमोडिटीज है लाइक इफ द कमोडिटीज आर फाइव तो इन पांचों कमोडिटीज का टोटल किया डिवाइड बाय फाइव कर दिया सो यू विल गेट दिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव राइट सो दिस इज अबाउट सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव देन वी विल बी डिस्कसिंग वेटेड एग्रीगेटिव मैथड और वेटेड एग्रीगेटिव मैथड के अंदर काफी सारे वेट्स यूज होंगे and then we will be discussing weighted average of price relatives which is also called as family budget method jahan par formula bhi use hoga summation of rw upon summation of w yahan par bhi price relatives use honge unko weights se multiply kiya jayega fir unka total hoga aur fir usko divide kar denge hum summation w yani total of weights se so weighted average of price relatives again we will be taking up this topic in detail then moving on to weighted aggregative methods aur iske andar jo main models hai wo hai last pairs method then parshes method dorbish and bolis method fishers ideal index number marshals method as well as kelly's method to ab in sabhi methods ke andar thoda sa ek baar inke formula dekh lijiyega then while we will be explaining all these models practically to aapko ek concepts practically jab aap log calculate karenge you will understand it completely because we will be doing it in very very comprehensive manner and in very detail so you are going to get each and everything but just have an overview of how these models are implemented in calculating the index numbers first of all it is last pairs method now last pairs method first of all remember its formula in last pairs method it was uh, developed by last pairs in 1871 aur isme formula use karenge aap summation p1 q0 upon summation p0 q0 into 100 ab isme p1 ka matlab hai price of the current year p0 ka matlab hai price of the base year q0 दोनों जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में Q0 यूज होगी और Q0 का मतलब होता है क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर तो लास्ट ईयर मेथड में क्वांटिटीज यूज की जाती हैं बेस ईयर की पाशेस मेथड वाज डेवलप्ड बाय जर्मन स्टैटिस्टिशियन पाशे इन 1874 नाउ द ओनली डिफरेंस बिटवीन लास्ट ईयर एंड पाशेस यू कैन वेरी वेल सी इन द फार्मूला कि उसमें Q1 यूज हो रहा है राइट right? <coughs> तो आप देख सकते हैं दोनों के फॉर्मूले में पार्शेज मेथड में जो फॉर्मूला है वो है P1 Q1 upon summation P0 Q1 into 100. तो लास्ट पेयर्स में तो बेस ईयर की क्वांटिटीज यूज हो रही हैं आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह देखिएगा क्वांटिटीज दोनों जगह पर बेस ईयर की यूज हो रही है लास्ट पेयर्स मॉडल में और पार्शेज मॉडल के अंदर दोनों जगह पर क्वांटिटीज करंट ईयर की यूज हो रही हैं। सो द फॉर्मूला इज समेशन पी वन क्यू वन अपॉन समेशन पी जीरो क्यू वन इन टू हंड्रेड तो यहां पर पी वन पी जीरो सेम रहेगा पी वन प्राइस ऑफ द करंट ईयर पी जीरो प्राइस ऑफ द बेस ईयर और क्यू वन का मतलब है क्वांटिटीज ऑफ द करंट ईयर राइट देन मूविंग ऑन टू डॉर्बिश एंड बॉलीज मैथड इट इज बेसिकली द अर्थमेटिक मीन और सिंपली एवरेज ऑफ लास्ट पेयर एंड पार्शेज मेथड तो इसके लिए फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं एल प्लस पी होल डिवाइडेड बाई टू जो लास्ट पेयर की वैल्यू है और जो पार्शेज की वैल्यू है दोनों का टोटल किया डिवाइडेड बाई टू कर दिया यू गेट दी वैल्यू ऑफ डॉर्बिश एंड बॉलीज मैथड राइट अगर आप इलेबरेट फॉर्मूला देखना चाहते हैं फॉर्मूला भी आपके सामने लेकिन वो फॉर्मूला सेम टू सेम एल प्लस पी अपॉन टू का ही है लुक एट दिस फॉर्मूला विथ से समेशन पी वन क्यू जीरो अपॉन समेशन पी जीरो Q0 जीरो प्लस समेशन पी वन क्यू वन अपॉन समेशन पी जीरो क्यू वन होल डिवाइडेड बाई टू इन टू हंड्रेड सो इधर यू कैन कैलकुलेट बाई यूजिंग दिस डिटेल्ड फॉर्मूला और यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला विच इज एल लास्ट ईयर वैल्यू प्लस पी होल डिवाइडेड बाय टू नेक्स्ट इज फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर नाउ डॉर्बिशन बॉलीज जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं इस मेथड से वो तो होता है अर्थमेटिक मीन एवरेज फिशर्स मेथड से जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं इज़ द मीन ऑफ़ लास्ट वैल्यू 
और इसका फॉर्मूला है l इंटू पी का स्क्वायर रूट सो वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ l मल्टीप्लाइड बाय p l मतलब लास्ट पेयर वैल्यू p का मतलब पार्शियस वैल्यू और अगर फॉर्मूला भी देखें वो भी सेम यही है समेशन पी वन क्यू जीरो अपॉन समेशन पी जीरो क्यू जीरो लास्ट पेयर की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय समेशन पी वन क्यू वन अपॉन समेशन पी जीरो क्यू वन पूरा का स्क्वायर रूट इंटू हंड्रेड सो फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इट इज द स्क्वायर रूट इट सॉरी इट इज द स्क्वायर रूट और इट इज द जोमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पास वैल्यू एल इंटू पी इनका स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर की राइट देन वी मूव ऑन टू दी मार्शल्स मेथड नाउ मार्शल्स मेथड सेज द फॉर्मूला इज समेशन पी वन क्यू जीरो प्लस समेशन पी वन क्यू वन होल डिवाइडेड बाय समेशन पी जीरो क्यू जीरो प्लस समेशन पी जीरो क्यू वन पहले पूरा सॉल्व होगा इन टू कर देंगे so the numerator consists of the total of current year prices multiplied by the rates of both the base year as well as the current year or kelly's method kelly's method ka formula hai summation p1q upon summation p0q into 100 where p1 is the price of the current year p0 is the price of the base year <coughs> right and q refers to the quantities <coughs> Q refers to the quantities of the year which is selected as the base. It may be any year, either base year or current year. So, these are the factors that will calculate the index numbers. We will use all the techniques and we will discuss all the techniques in the next lecture. We will also be discussing in our coming lectures. We will also be discussing factor reversal test, time reversal test. and after that base shifting deflating and splicing so all in all this is going to be a very very interesting chapter which will help you in finding out a change in price and you will be able to make out whether the prices are increasing or decreasing as compared to the prices of the base year